विद्यार्थी मित्रांनो आपण मागील व्हिडिओमध्ये क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री हा डिझास्टर मॅनेजमेंटमधला जो एक्झरसाईज आहे त्यातील क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू आणि क्वेश्चन नंबर थ्री पाहिलं होतं या व्हिडिओमध्ये आपण जो एक्झरसाईज आहे त्यातील क्वेश्चन नंबर फोरपासून सुरुवात करणार आहोत आणि याचे ॲन्सर्स नेमके काय आहेत ते मी तुम्हाला समजावून सांगणार आहे तुमच्याकडे नोटबुक असेल तर तुम्ही ते लिहूनसुद्धा घेऊ शकता म्हणजे तुमच्या वहीमध्ये लिहिलं जाईल ते आणि तुम्हाला ॲन्सर लिहिताना आणि समजून घेताना त्रास होणार नाही तर मित्रांनो आपण सुरू करूया क्वेश्चन नंबर फोर इज ॲन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स आपला क्वेश्चन नंबर फोर काय आहे ॲन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स म्हणजे खाली प्रश्नांची उत्तरे लिहा द क्वेश्चन नंबर वन इज व्हॉट इज मीन बाय डिझास्टर्स आपत्ती म्हणजे काय तर आपत्ती म्हणजे काय त्याचा ॲन्सर काय आहे पहा अ सडन हॅपनिंग दॅट कॉजेस एनॉर्मस डॅमेज टू लाईफ प्रॉपर्टी अँड सोशल ऍस्पेक्ट ऑफ अ नेशन ऑर सोसायटी इज कॉल्ड अ डिझास्टर म्हणजे अचानक आलेलं संकट किंवा अचानक घडलेली गोष्ट की ज्यामुळे लाईफ म्हणजे जीवित लोकांचे जीव जातात प्रॉपर्टी म्हणजे मालमत्तेचं नुकसान होतं अँड सोशल ॲस्पेक्ट म्हणजे समाजाचे सुद्धा हानी होते त्याचबरोबर देशाचं सुद्धा नुकसान होतं अशा सडन हॅपनिंग ज्या आहेत अचानक घडलेल्या गोष्टींना त्यांना डिझास्टर म्हणजे आपत्ती म्हणायचं मग याचे एक्झाम्पल तुम्हाला देता येतील अर्थक्वेक असेल फ्लड असेल रोड ॲक्सिडेंट असेल अशा पद्धतीने हे डिझास्टरची डेफिनेशन आहे त्यानंतर आहे क्वेश्चन नंबर टू व्हॉट आर द टाईप्स ऑफ डिझास्टर्स म्हणजे आपत्तीचे प्रकार कोणते डिझास्टरचे प्रकार कोणते डिझास्टर्स आर ऑफ टू टाईप्स म्हणजे आपत्ती ज्या आहेत त्याचे दोन प्रकार आहेत मॅनमेड डिझास्टर आणि नॅचरल डिझास्टर्स आता मॅनमेड डिझास्टर काय आणि कोणते आहेत ते पाहूया दीज डिझास्टर्स आर द रिझल्ट ऑफ टेक्नॉलॉजिकल और ह्युमन हॅझर्ड्स हे जे मॅनमेड डिझास्टर्स आहेत ते माणसाने निर्माण केलेल्या तंत्रज्ञानामुळे आलेल्या आपत्ती असतात किंवा माणसाच्या हस्तक्षेपामुळे घडलेल्या या गोष्टी असतात त्याचे एक्झाम्पल कोणते देता येतील आपल्याला रोड ॲक्सिडेंट म्हणजे रस्त्यावरील अपघात हा माणसामुळेच घडतो त्यानंतर फॉरेस्ट फायर्स बऱ्याच वेळा स्मोकिंग वगैरे करताना किंवा जे कॅम्प फायर आहेत की जंगलामध्ये कॅम्प केल्यानंतर जिथं आग लागली जाते त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळा फॉरेस्ट फायर म्हणजे जंगलामध्ये वणवे लागतात अजून त्याचं काय एक्झाम्पल देता येईल कोलॅप्सिंग ऑफ बिल्डिंग ड्यू टू युजेज ऑफ पुअर क्वालिटी मटेरियल म्हणजे खराब दर्जाचे मटेरियल वापरल्यामुळे काही ठिकाणी बिल्डिंग कोसळतात हे सुद्धा एक मॅनमेड डिझास्टरचं एक्झाम्पल म्हणता येईल त्यानंतर आहे दुसरा टाईप आहे नॅचरल डिझास्टर्स म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती या कोणत्या आहेत पहा देर आर ड्यू टू इम्बॅलन्स ऑकरिंग इन नेचर व्हेरियस एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स पर्यावरणातल्याच काही गोष्टींमध्ये इम्बॅलन्स होतो आणि जे आपोआपचे डिझास्टर होतात त्यांना म्हणायचं नॅचरल डिझास्टर्स मग त्याचे एक्झाम्पल कोणते देता येतील आपल्याला अर्थक्वेक आणि फ्लड हे नॅचरली घडणाऱ्या गोष्टी आहेत त्यानंतर आहे क्वेश्चन काय आहे पहा सगळ्यात महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे हा व्हॉट इज मीन बाय डिझास्टर मॅनेजमेंट आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे काय व्हॉट इज मीन बाय डिझास्टर मॅनेजमेंट आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे काय डिझास्टर मॅनेजमेंट इज द स्ट्रॅटजी अँड कोर्स ऑफ ॲक्शन टू बी एक्झिक्युटेड ॲट द टाईम ऑफ एनी डिझास्टर टू सेव्ह ॲज मच ॲज लाय ॲज मच लाईफ ॲज पॉसिबल आपत्ती व्यवस्थापन हे अशी प्रक्रिया आहे किंवा असं तंत्र आहे की जर कोर्स ऑफ ॲक्शन अशी कृती केली जाते टू बी एक्झिक्युटेड ॲट द टाईम ऑफ डिझास्टर आपत्तीच्या वेळी किंवा आपत्तीच्या पूर्वी अशी कृती केली जाते टू सेव्ह ॲज मच लाईफ ॲज पॉसिबल जितक्या शक्य होईल तितक्या जीवांचं आणि प्रॉपर्टीचं त्यांना वाचवणं हे त्याच्यामध्ये काम केलं जातं अशी ही क्रिया असते तुम्हाला ही जर लक्षात आली नसेल डेफिनेशन तर अजून एक डेफिनेशन आहे पहा टेकिंग स्टेप्स टू प्रिव्हेंट डिझास्टर आपत्ती येऊ नये यासाठी पावलं उचलणे मेकिंग प्लान्स टू फेस डिझास्टर्स आपत्तीचा सामना करण्यासाठी नियोजन करणे अँड डेव्हलपिंग द कॅपॅसिटी फॉर दॅट इज कॉल्ड डिझास्टर मॅनेजमेंट आपत्तीचा सामना करण्याची कॅपॅसिटी वाढवणे क्षमता वाढवणे याला डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणायचं ही डेफिनेशन सोपी आहे आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये सुद्धा हीच डेफिनेशन आहे अशीच आता पाहूया 
क्वेश्चन नंबर फोर विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आपत्ति व्यवस्थापना के मुख्य घटक को मेन कंपोनेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आर मैं इतना जरा मोटे दिल है सर कि विस्तारा ने दिल कि तुम्हार लक्षा दयाव मनु द फर्स्ट कंपोनेंट इज प्रिपरेशन आता हाँ प्रिपरेशन मधे का जहा अ प्लैन इज क्रिएटेड टू मिनिमाइज द डैमेज इफ अ डिजास्टर ऑकर्स अशे निजन के जर आपत्ति आई तो कमीत कमी नुकसान वाव ये तैयारी के लिए जे निजन के प्रिपरेशन या घटका मोड़त क्यानतर है रिडेम्शन इट इज द प्लान टू मिनिमाइज द डैमेज हे नुकसान कमी करना चाहे निजन आत रिडेम्शन मजे क्या है प्रिपेडनेस प्रिपेडनेस मध्य का प्लैन इज चॉक आउट टू गेट क्विक रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन आकानकड़ जलद परि प्रतिसद मिलावा ये के लिए निजन आत मजे एखाद आपत्ति आई तो लोकानकून पटकन प्रतिसद कसा मिले रिस्पॉन्स कसा मिले ये निजन आतंतर है इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर इंटेन्सिटी ऑफ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इज रिव्यू जी तीव्रता है डिजास्टर मजे आपत्ति की जी तीव्रता है एंड आपत्ति व्यवस्थापन जे करना है रिव्यू घो पाल जनतर है रिस्पॉन्स दिस स्टेज डील्स विथ द प्रोवाइडिंग इमेजिएट रिस्पॉन्स आफ्टर एन इन्सिडेंट ऑकर्ड जर आपत्ति आई तो इमेजिएट रिस्पॉन्स लोकान पटकन प्रतिसद दिला जो कि लोकान पटकन मदद के लिए जे हाँ रिस्पॉन्स घटका मधे क्या है रिसर्जन्स इट इज एन इम्पॉर्टंट लिंक बिट्वीन इमर्जन्सी मेजर्स एंड नैशनल प्रोग्रेस इट इन्क्लूड्स द स्टेप्स विच आर रिक्वायर फॉर वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द नेशन जर आपत्ति आई तर त्या देशाचा कल्याणासाठी आणि त्या पुनर्वसनासाठी कोणत्या स्टेप घ्यायच्या किंवा कोणते घटक वापरायचे याचा रिसर्जन्समध्ये वापर समावेश केला जातो त्यानंतर आहे रिस्टोरेशन इट इज ॲन इम्पॉर्टंट लिंक बिट्वीन मेजर्स आफ्टर द डिझास्टर म्हणजे आपत्ती येऊन गेल्यानंतर त्यासाठी इट इन्क्लूड्स द स्टेप यूजफुल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन मजे राष्ट्रा प्रगति सा पुनर्वसना का एखाद आपत्ति यून गर यवेश या रिस्टोरेशन मधे के नर क्वेश्चन नंबर फाइव है फाइंड आउट अबाउट द वर्क ऑफ सर्पमित्रा मे सर्पमित्र काम का महति घया लिहा क्वेश्चन है तो सर्पमित्र कशाला मना च सर्पमित्र मी इज अ फ्रेंड ऑफ स्नेक्स सापां मित्र तला सर्पमित्र मना च मैं ये सर्पमित्र का काम करता दे ऑल्सो डेमोस्ट्रेट टू पीपल द वेरियस ऐस्पेक्ट ऑफ स्नेक्स एंड स्नेक बाइट्स ये जे सर्पमित्र आता वेगवेगे प्रकार के सापां और सापां चावें महति लोकान दी आता कि दाखत आता अजुन वॉट प्रिकॉशन्स एंड फर्स्ट एड शूड बी गिवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट जर साप चावला तो कोई प्रिकॉशन घवा फर्स्ट एड कराए हे सुद्धा अपने सर्पमित्र महति दी आता एंड द जनरल आइडिया हाउ टू क्लासिफाई द स्नेक्स इन टू पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस मजे विषारी साफ कसा ओखाएँ बिन विषारी साफ कसा ओखाएगा ये सुधा अपने महति सर्पमित्र देता कि दे जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है पहा फाइंड आउट वॉट अ प फर्स्ट एड बॉक्स किट कंटेन्स मजे फर्स्ट एड बॉक्स कि फर्स्ट एड किट मे का कंटेन के अपने याद कराएगी है पहा का फर्स्ट एड मैन्युअल मजे प्रथमोपचार कसा करावा महति लिखी आती बैंडेजेस इन सेवरल साइजेस इलास्टिक बैंडेज सोप एंटीबायोटिक ऑइनमेंट सीजर्स सेफ्टी पिन्स थर्मामीटर प्लास्टिक नॉन लैटिक्स ग्लव्स लिस्ट ऑफ इमर्जन्सी फोन नंबर्स ये सग फर्स्ट एड बॉक्स मधे मित्रनो हा एक्साइज जो है जेल क्वेश्चन नंबर सेवेन जो रहा है तो सुधा मैं तुम्हारा उद्या कि परवा अपलोड करेल तुम्हें जर पटकन तुम्हारा या लिंक हवे आती तो क्या करा तुम्हें पैलदा सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करा कि वॉट्सैप नंबरला मैं वॉट्सैप करा मैं तुम्हारा अपने ग्रुपला जॉइन करूँ घेल 
आणि तुम्हाला याच्या लिंक सगळ्या पटकन मिळून जातील थँक्यू